ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆ ಮೂವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಡ್ಗಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ಗಾ ಇದ್ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಿ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮೆಕ್ಕಲ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿದೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒರಿಸ್ಸಾ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮೆಕ್ಕಲ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಜಂಬಿಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಎ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾನೈಟ್ ನೀಸ್ ಹಾಗೂ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಿಲೀಕರಣದಿಂದ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಈ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವುಳ್ಳಂತಹ ಶಿಲೆಗಳು ಶಿಥಿಲೀಕರಣಗೊಂಡು ವಾತಾವರಣದ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಎರೆ ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಿಲೀಕರಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಡಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮರಳಿನ ಕಣದ ರಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳಿಂದ ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಜೋಳ ಸಜ್ಜೆಯಂತಹ ಒರಟು ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖರ್ಚೂರದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಂಬಿಟಿಕೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡುನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡಿದೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಲವಣಾಂಶಗಳು ತೊಡಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಪದರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಜಂಬಿಟಿಕೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಹಾಗೂ ಲವಣಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಣ್ಣುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಣ ರಚನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ 
ಇಳಿಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಟೂರ್ ಮಾದರಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಇಳಿಕೆ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಳಿಕೆ ಮೂರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲವಣಗಳು ದ್ರಾವಣೀಕರಣದಿಂದ ತೊಡಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜಂಬಿಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಜಂಬಿಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಲವಣಾಂಶಗಳು ತೊಳಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಣಬು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೆಕ್ಕಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೆಣಬು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ನದಿಗಳ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಸಂಚಯಿಸಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಹಗುರ ಹಾಗೂ ನಯವಾದ ಹರಳು ರೂಪದ ಸರಂಧ್ರ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಭತ್ತ ಕಬ್ಬು ತಂಬಾಕು ಬಾಳೆ ಹತ್ತಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸೆಣಬು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಕನ್ ಲಾವಾರಸ ಅಥವಾ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ ಇದರಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಿಲೀಕರಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಲಕ್ಷ ಚದುರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲವಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲವಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಉಸರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹಾಗೂ ರಂಜಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದು ಪರ್ವತ ಮಣ್ಣು ಪರ್ವತ ಮಣ್ಣು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಈ ಮಣ್ಣು ಕೊಳೆತ ಜೈವಿಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಿಲೀಕರಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು